मित्रांनो आपल्या करंट अफेअर्सच्या या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे बाकीचे जे करंट अफेअर्सचे पार्ट आहेत तर ते आपण लवकरात लवकर तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय प्लीज हे जर का व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअर करा आणि याच्या पी डी एफ नोट ज्या आहेत तर त्या लवकरच वी जे एस ई स्टडीच्या टेलिग्राम चॅनलवरती अपडेट करतोय तुम्ही अजूनही वी जे एस ई स्टडी या ऑनलाईन लर्निंग प्लॅटफॉर्मला जॉईन झाला नसाल तर तुम्ही चार सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहोचवू शकता टेलिग्राम यूट्यूब फेसबुक आणि इंस्टाग्राम या चारही सोशल मीडियाच्या लिंक्स तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत त्याच्यावरती क्लिक करा आणि वी जे एस ई स्टडी या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मला जॉईन व्हा चला आत्ता आपण सुरू करूया तुम्हाला माहितीच असेल की काही डिजिटल करन्सी आहेत तर त्या नव्याने मार्केट्समध्ये येत आहेत म्हणजे बाहेरच्या देशातल्या डिजिटल करन्सी आहेत एक्झामच्या दृष्टीनं हा पार्ट याच्यासाठीच महत्वाचा आहे की कारण भारतात सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात डिजिटल डेव्हलपमेंट होते त्याच्यामुळं या गोष्टी आपण जाणून घेणं गरजेचं आहे डॉलरचा तुठवडा निर्माण होतो त्याच्यामुळं झिम्बॉम्बेनं काय केलं आहे आपलं स्वतःचं नवं व्यापारी चलन त्यांनी बाजारात आणलेलं आहे राजकन्या रिमा बिन बंदर बिन सुलतान सौदी अरेबियाच्या अमेरिकेसाठी राजदूत म्हणून नियुक्ती झालेली आहे आणि अशी पोस्ट मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरलेल्या आहेत ओके कारण तुम्हाला माहितीच आहे की सौदीमध्ये महिलांवरती खूप सारे निर्बंध असतात त्यातूनही त्यांना अमेरिकेचं राजदूत म्हणून त्यांची नियुक्ती झालेली आहे आणि या रिमा बिन बंदर बिन सुलतान या अशी एवढी मोठी पोस्ट मिळवणाऱ्या पहिल्याच सौदी महिला ठरलेल्या आहेत ब्रेशिट इस्रायलचा पहिला लुनार लँडर चंद्राच्या पृष्ठभागावरती यशस्वीपणे लँड करणारा इस्रायल चौथा देश ठरलेला आहे जर का तुम्हाला विचारलं ब्रेशिट काय आहे तर इस्रायलचा पहिला लुनार लँडर आहे आणि चंद्राच्या पृष्ठभागावरती यशस्वीपणे लँड करणारा जगातला इस्रायल हा चौथा देश ठरलेला आहे हे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीची न्यूज चीनच्या झुआ या न्यूज एजन्सीने पहिली महिला न्यूज अंकर रोबोटिक लॉन्च केलेली आहे आमन टू थाउजंड नाईन्टीन पाकिस्तानची द्विवार्षिक बहुआमा बहुआयामी नाविक एक्झरसाइज आहे ओके हे लक्षात ठेवा हे काही तुम्हाला विचारणार नाही परंतु माहिती असं म्हणून मी सांगितलं मेसोडोनिया नाटोचा तिसावा सदस्य बनलेला आहे मेसोडोनियाची राजधानी आहे स्कोपीजे आता एकदा यू पी एस सीने प्रश्न विचारला होता मंगोलिया की राजधानी को सरल सर वन लाइनर प्रश्न होता बयाच जन चुकला होता मंगोलिया की राजधानी है उलन बटार आता तुम्हें मैं एक प्रश्नाच उत्तर दयाच है नाटो का लॉन्ग फॉर्म का एन ए टी ओ नाटो का लॉन्ग फॉर्म तुम्हें खाली कमेंट बॉक्स में कमेंट कराएँ नाटो की स्थापना कभी जाएगा तुम्हें मैं कमेंट कराएँ इराण वरिल अमेरिकन निर्बंधां जुगारून इराण बरबर व्यापार सुरित जर्मनी फ्रांस आणि यू के यांनी मिळून इन्स्टेक्स हा पेमेंट चॅनल तयार केलेला आहे म्हणजे तुम्हाला माहितीच आहे की अमेरिकेनं इराणवरती खूप सारे निर्बंध लावलेले आहेत इराणबरोबर व्यापार होऊ नये म्हणून परंतु जर्मनी फ्रान्स आणि यू केनं आपला इराणबरोबरचा व्यापार सुरळीतपणे ठेवण्यासाठी इन्स्टेक्स नावाचा एक पेमेंट चॅनल सुरू केलेला आहे पेमेंट चॅनल म्हणजे हा टी व्ही चॅनल नाही एक पेमेंटची प्रक्रिया इराणबरोबर सुरू केलेली आहे बंगलार शिक्षा पश्चिम बंगाल सरकार ने शाला महति मिल या वेब पोर्टल की निर्मित के लिए बंगलार शिक्षा नावत को राज्य ने सुरू के तुम्हारा थोड़ीसी आइडिया ये दारू विक्री कुठं होते हे शोधण्यासाठी स्पेशल डॉग स्क्वॉड असणारं बिहार हे देशातील पहिलं राज्य ठरलेलं आहे एवढं काय महत्वाचं नाही आहे टिंटवाला म्युझियम चिप्पा समुदायाच्या हँड ब्लॉक पेंटिंगसाठी बागरू राजस्थान येथं या म्युझियमची उभारणी करण्यात आलेली आहे नेक्स्ट आहे नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ डिझाईन भोपाळ मध्य प्रदेश आणि जोरहाट आसाम या ठिकाणी या इन्स्टिट्यूटची म्हणजे नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ डिझाईनची स्थापना नव्याने करण्यात आलेली आहे दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची आहे नॉर्थ ईस्टकडची जी आपली राज्य आहेत याच्या अगोदरच्याही व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं त्या राज्यात नवीन जर काही एखादी गोष्ट घडली काही डेव्हलपमेंटल असतील किंवा इतर काही गोष्टी असतील तर त्याच्यावरती तुम्ही जास्त कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे कारण आयोग त्याच्यावरती प्रश्न विचारण्याची शक्यता दाट आहे आता सी असेल किंवा एन आर सी असेल याच्यामुळं ते हे जे टॉपिक आहे तर ते हॉट टॉपिक आहेत आणि त्याच्यामुळं नॉर्थ ईस्टबद्दल प्रश्न विचारण्याची शक्यता जास्त आहे त्याच्यामुळे हे थोडंसं कवर करून घेणं गरजेचं आहे शिकिरिया मेगा फूड पार्क आगरताळा येतं त्रिपुराचा पहिला मेगा फूड पार्क तर देशातला अठरावा हा फूड पार्क आहे इको सर्किट प्रोजेक्ट केरळमधलं हे इको सर्किट प्रोजेक्ट आहे एकशे सोळा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी महिला सुरक्षिततेसाठी टोल फ्री नंबर नुकताच जारी करण्यात आलेला आहे यानंतर आहे इंटरनॅशनल व्हिजन झिरो कॉन्फरन्स मुंबईमध्ये संपन्न झाली लोअर पांझारा मिडियम प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री के एस वाय भुसावळ भंडारा खानदेश येतं 
याशिवाय भुसावळ भंडारा खानदेश एक्सप्रेस आणि वॉटर सप्लाय स्कीम अंडर अमृत योजनेअंतर्गत याचं उद्घाटन पंतप्रधान मोदींनी धुळे महाराष्ट्रात केलेलं आहे गोदावरी मेगा ऍक्वा फूड पार्क आता हे थोडंसं नीट लक्ष देऊन ऐका गोदावरी मेगा ऍक्वा फूड पार्क तुंदुरा हा एक आंध्र प्रदेशमधलं ठिकाण आहे तुंदुरा आंध्र प्रदेशमध्ये स्थापन करण्यात आलं आहे इंडियाज फर्स्ट मेगा ऍक्वा फूड पार्क ही गोष्ट लक्षात ठेवा भारताचा पहिला मेगा ऍक्वा फूड पार्क आंध्र प्रदेशमधील तुंदुरू येथे उभारण्यात आलेला आहे आणि त्याचं नाव आहे गोदावरी मेगा ऍक्वा फूड पार्क आपल्या लक्षात एक्सक्लुसिव्हली फॉर फिश अँड मराईन प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स म्हणजे फिश आणि त्याच्याशी रिलेटेड जे प्रोडक्ट्स आहेत तर याच्यासाठी या ऍक्वा मेगा फूड पार्कची उभारणी करण्यात आलेली आहे अशी आज बिगेस्ट अर्ली ईड अशिया टू थाउजंड नाईन्टीन परिषद जयपूर राजस्थानमध्ये संपन्न झाली नुकतीच मालढोकलाच काय म्हणतो आपण ग्रेट इंडियन बस स्टार्ट गांधीनगर गुजरात येथे होणाऱ्या तेराव्या युनायटेड नेशन कन्व्हेन्शन ऑन द कन्झर्वेशन ऑफ मायग्रेटरी स्पिसीजचा सरीच्या दूत म्हणजेच मॉस्कॉट म्हणून मालडोक म्हणजे ग्रेट इंडियन बस स्टार्ट या प्राण्याची निवड करण्यात आलेली आहे डिजिकॉप मोबाईल ॲप चेन्नई पोलिसांनी या ॲपची निर्मिती केलेली आहे ट्रेन एटीन आता तुम्ही मला एका प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे ट्रेन एटीनचं आत्ताचं नाव काय तुम्हाला माहितीच असेल ही सर्वात जलद आणि इंजिन विरहित म्हणजे इंजिन लेस असणारी भारताची पहिली ट्रेन आहे तर ट्रेन एटीन त्याचं अगोदर नाव होतं तर ट्रेन एटीनचं आत्ताचं नाव काय न विसरता तुम्ही मला खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायचं आहे तर ही ट्रेन एटीन जी आहे तर पंतप्रधानांनी दिल्लीतून ही लॉन्च केली आहे याची जी चाचणी होती तर राजधानी एक्सप्रेस च्या मार्गावरती याची चाचणी घेतली जाते तुम्हाला माहितीच आहे काय वेगळं सांगायची गरज नाही राजधानी एक्सप्रेस जी आहे तर मुंबई ते दिल्ली अशी धावते आणि त्याच मार्गावरती याची यशस्वी चाचणी घेण्यात आलेली आहे ट्रेन एटीनची आणि आता मला तुम्ही सांगणार आहात की ट्रेन एटीनचं नवीन नाव काय नवसरता खाली कमेंट बॉक्समध्ये प्रत्येकाने कमेंट करायचं आहे पुढं बोडली अवॉर्ड टू ऑक्सफर्द विद्यापीठाचा जागतिक दर्जाचा पुरस्कार हा पुरस्कार वैयक्तिक व्यक्तीला तिच्या साहित्य संस्कृती विज्ञान आणि संवाद या क्षेत्रातील योगदानासाठी दिला जातो आता हा पुरस्कार का महत्वाचा आहे तर भारताचे नोबल विजेते अमर्त्य सेन यांना दोन हजार एकोणीसचा बोडली अवॉर्ड की जो ऑक्सफर्ड विद्यापी विद्यापीठाकडून दिला जातो तर तो अमर्त्य सेन यांना देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आलेला आहे त्याच्यामुळे ही न्यूज आपल्यासाठी किंवा परीक्षेच्या दृष्टीनं महत्वाची आहे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना क्रोएशियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान लक्षात घ्या दोन हजार एकोणीस यावर्षी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना वेगवेगळ्या देशाचे सर्वोच्च नागरी सन्मान मिळालेले आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सात ते आठ याशिवाय राष्ट्रपतींना चार ते पाच नागरी सन्मान मिळालेले आहेत याचे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन जे आहे बी जी एस ई स्टडीच्या टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला अवेलेबल आहे ज्या ज्या वेळेस रेफरन्स येईल तर त्या त्या वेळेस हे आपण पुरस्कार कवर करणारच आहोत परंतु तुम्ही त्याचा एक थोडासा वेगळा अभ्यास करणं गरजेचं आहे तर क्रोएशियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान राष्ट्रपतींना दिला आहे त्याचं नाव आहे ग्रँड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ थॉम्सलाव हा प्रधान या त्या पुरस्काराचं नाव आहे सिरम इन्स्टिट्यूटचे प्रमुख सायरस पुनावाला आणि ग्राहक गाह गायक राहत फते अली खान यांचा ऑक्सफर्ड विद्यापीठाकडून विशेष सन्मान करण्यात आलेला आहे यानंतर आहे चौसष्टावा फिल्मफेअर अवॉर्ड टू थाउजंड नाईन्टीन लक्षात घ्या जर का तुम्हाला असं विचारलं दोन हजार अशी तीन विधानं दिली की दोन हजार एकोणीसला पार पडलेला फिल्मफेअर अवॉर्ड हा चौसष्टावा होता पासष्टावा होता की सासष्टावा होता तर हा सिक्स्टी फोर चौसष्टावा हा अवॉर्ड होता जिओ गार्डन मुंबई येथे पार पडला तुम्हाला माहितीच असेल की बॉलिवूड म्हणजे चित्रपट सृष्टीतला सर्वोच्च सन्मान समजला जातो राजी हा सर्वोत्कृष्ट चित्रपट ठरलेला आहे तर या चित्रपटासाठी आलिया भटला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री म्हणून तिचा सन्मान फिल्मफेअरनी करण्यात आलेला आहे मेघना गुलजार यांना राजी या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक म्हणून त्यांना सन्मानित करण्यात आलेला आहे जर का वेळ असेल हां एक्झाम झाल्यानंतर न विसरता असे चित्रपट थोडेसे तुम्ही पाहण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे ओके रणबीर कपूर सर्वोत्कृष्ट अभिनेता संजू या चित्रपटासाठी तर रणवीर सिंगला क्रिटिक बेस्ट ॲक्टर अवॉर्ड पदमावत या चित्रपटासाठी मिळालेला आहे याच्यानंतर पुढचा पुरस्कार आहे अबेल प्राईज दोन हजार एकोणीस गणितातलं हे नोबेल समजलं जातं नॉर्वेचे गणितज्ञ नेलिस हेनरिक यांना या सॉरी नेलिस हेनरिक अबेल यांच्या नावावरून हा पुरस्कार दिला जातो ॲनालिसिस जिओमेट्री आणि मॅथमॅटिकल फिजिक्स या कार्यासाठी दोन हजार एकोणीसचा जो पुरस्कार आहे तर ते कॅरन उल्हनबेक यांना देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आलेला आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हा पुरस्कार आबेल किंवा एबेल पुरस्कार मिळवणाऱ्या किरण 
उहिलबेक या पहिल्या महिला ठरलेल्या आहेत त्याच्यामुळं या पुरस्काराबद्दल एक्झामला आयोग प्रश्न विचारू शकतो ओके आलं लक्षात एबल पुरस्कार काय आहे तर गणितातला नोबेल समजला जातो नेक्स्ट पुढचा साहित्यासाठीचा कुसुमराज साहित्य पुरस्कार दोन हजार एकोणीस हा यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ नाशिककडून हा पुरस्कार दिला जातो चित्रपट दिग्दर्शक आणि कादंबरीकार वेद राही यांना दोन हजार एकोणीसच्या या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलेलं आहे डोगरी भाषेत यांच्या सात कादंबऱ्या प्रकाशित झालेल्या आहेत आले या डोगरी कादंबऱ्यासाठी त्यांना एकोणीसशे त्र्याऐंशीमध्ये साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला होता महाराष्ट्राचा पुरस्कार आहे त्याच्यामुळं आयोग कदाचित याच्यावरती प्रश्न विचारू शकेल पुरस्काराचं नाव अजून एकदा सांगतो कुसुमराज साहित्य पुरस्कार वाय सी एम यू म्हणजे यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ नाशिक या संस्थेकडून हा पुरस्कार दिला जातो आणि दोन हजार एकोणीसशे पुरस्कारार्थी आहेत वेद राही पुढचा टॉपिक आहे डी डी महिला किसान अवॉर्ड टू थाउजंड एटीन नाईन्टीन स्वाती शिंगाडे या पुण्याच्या आहेत त्यांना देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला आहे कथक नृत्यांगना सीमा मेहता यांना दोन हजार अठराचा नारी शक्ती पुरस्काराने त्यांचा सन्मान करण्यात आला आहे आसामचे सांस्कृतिक पुरस्कार आहेत ते फक्त सांगतो लक्षात ठेवू नका याच्यावरती प्रश्न येणार नाही श्रीमंता सखरदेव अवॉर्ड महादेवदेव अवॉर्ड कालीचरण ब्रह्मा अवॉर्ड महिलांसाठीचा सर्वोच्च पुरस्कार आहे देशातला आपल्या नारी शक्ती दोन हजार अठराच्या पुरस्काराचं राष्ट्रपतींनी वितरण केलं तुम्हाला माहिती असेल आठ मार्च हा जागतिक महिला दिन म्हणून सेलिब्रेट केला जातो आणि त्याचं औचित्य साधूनच नारी शक्ती पुरस्कारांचं वितरण केलं जातं यावर्षी चव्वेचाळीस पुरस्कारार्थींना नारी शक्ती पुरस्कारांना सन्मानित करण्यात आलेलं आहे ओके स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये सलग तीन वर्ष इंदोर मध्य प्रदेश मधील एक सिटी आहे तर ती पहिल्या क्रमांकावरती आहे प्रिझर आर्किटेक्चर प्राईज टू थाउजंड नाईन्टीन आराता इसोझाकी जपान यांना या प्रिझर आर्किटेक्चर प्राईज दोन हजार एकोणीसनं त्यांचा सन्मान करण्यात आलेला आहे याच्यानंतर आहे आबेर आता आबेर काय आहे मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं होतं की डिजिटल करन्सी तर आबेर ही यू ए ई आणि सौदी अरेबियाची डिजिटल करन्सी आहे ओके ज्यावेळेसपासून क्रिप्टो करन्सी आले तर बऱ्याच डिजिटल करन्सी आत्ता मार्केटमध्ये यायला लागल्यात आणि त्याच्यावरती चर्चा सुद्धा होते एक्झामला तसे रिलेटेड प्रश्नही येऊन गेलेले आहेत आता तुमचं काम काय आहे की भारतात कोणत्या संस्थेने बेंगलोरमध्ये एका मॉलमध्ये एक डिजिटल करन्सीसाठी ए टी एम सुरू केलेलं होतं तर ते कोणता मॉल आहे कोणत्या बँकेने किंवा कोणत्या संस्थेने ए टी एम सुरू केले तर हे मी बऱ्याच वेळाला बोललेलो आहे याच्या पाठीमागेही परंतु ते आता ते तुम्ही थोडंसं सर्च करायचं आहे ओके तर ह्या डिजिटल करन्सी किंवा डिजिटल ज्या गोष्टी आहेत तर त्याच्याविषयी थोडंसं तुम्ही लक्ष ठेवत चाला सुमन कुमारी पाकिस्तानची पहिली हिंदू महिला न्यायाधीश ओके हे लक्षात ठेवा उसाच्या रसाबद्दल आपण पहिल्याच लेक्चरमध्ये बोललो आहे की जे पाकिस्तानचं नॅशनल पेय राष्ट्रीय पेय म्हणून त्यांनी डिक्लेअर केलेलं आहे सुलतान अब्दुल्ला मलेशियाचे नवीन राजे ते घोषित झालेले आहेत आता थोडंसं आपण डेजबद्दल पाहूया राष्ट्रीय विज्ञान दिन अठ्ठावीस फेब्रुवारीला सेलिब्रेट केला जातो दोन हजार एकोणीसची थीम होती सायन्स फॉर पीपल अँड पीपल फॉर सायन्स याच दिवशी म्हणजे एकोणीसशे अठ्ठावीस अठ्ठावीस फेब्रुवारी एकोणीसशे अठ्ठावीसला सी व्ही रमन यांनी रमन परिणाम म्हणजेच रमन इफेक्ट शोधला आणि त्यांना एकोणीसशे तीसमध्ये याच त्यांच्या काय म्हणतो शोधासाठी त्यांना नोबेल पुरस्कारांना सन्मानित करण्यात आलेलं होतं एकदा तुम्ही थोडंसं लक्ष द्या आत्तापर्यंत ज्या ज्या व्यक्तींना ज्या ज्या कारणासाठी नोबेल मिळालेलं आहे तर त्याची एक थोडीशी लिस्ट बनवा कारण अमर्त्य सेनना बॉडली अवॉर्डने सन्मानित करण्यात आले की जो ऑक्सफर्ड विद्यापीठाकडून दिला जातो राष्ट्रीय विज्ञान दिन हा सुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा आहे त्याच्यामुळं कदाचित यावर्षी नोबेल पुरस्कारार्थी जे भारतीय आहेत त्याच्याविषयी थोडंसं प्रश्न विचारण्याची शक्यता आहे वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस वीस फेब्रुवारी रोजी सेलिब्रेट केला जातो सव्वीस नोव्हेंबर दोन हजार सात पासून हा वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेट केला जातो दोन हजार एकोणीसची थीम होती इफो इफ यू वॉन्ट पीस अँड डेव्हलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस लक्षात घे मी तुम्हाला बऱ्याच वेळेला याच्या अगोदरच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये सांगितलंय की एखादी एखादा दिवस असेल तर त्या दिवसाची थीम जी आहे जशी इंग्लिशमध्ये आहे तर तशीच तुम्ही लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा कारण आपण जर का ट्रान्सलेट केलं आणि ते चुकलं तर आपले हातचे मार्ग जाऊ शकतात त्याच्यामुळं जी थीम ज्या दिवसाची आहे किंवा संकल्पना आहे तर ती आहे तशी इंग्लिशमध्ये लक्षात ठेवण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा आलं लक्षात याच्यानंतर आहे वर्ल्ड रेडिओ डे रेडिओ डे तेरा फेब्रुवारी रोजी सेलिब्रेट केला जातो तीन नोव्हेंबर दोन हजार अकरा पासून हा दिवस सेलिब्रेट केला जातो युनेस्कोची छत्तीसावी जी परिषद होती तर त्या परिषदेमध्ये हा दिवस सेलिब्रेट करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे दोन हजार एकोणीसची थीम होती डायलॉग टॉलरन्स अँड पीस ब्रॉडकास्ट तुम्हाला माहितीच आहे की सोशल मीडिया हे समाजावरती प्रभाव पाडण्याचं खूप प्रभावी माध्यम समजलं जातं म्हणजे एखादी न्यूज 
विद इन सेकंड सर्व लोकांपर्यंत ती आरामात पोचते त्याच्यामुळं त्याचा चांगला उपयोग करायचा की वाईट उपयोग करायचा ते आपल्या हातात आहे कारण व्हॉट्सअप झालं ट्विटर झालं फेसबुक झालं किंवा इतर काही सोशल मीडिया झाल्या कारण त्याचे वापर करते आणि उपभोग करते मित्रांनो आपण आहोत आणि याच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चांगले संदेशही पोचवले जात आहेत वाईट संदेशही लोकांपर्यंत पोचवले जात आहेत त्याच्यामुळं याच्यामध्ये किती गुंतून राहायचं आणि किती गुंतून नाही राहायचं हे आपल्यावरती डिपेंड आहे त्याच्यामुळं प्लीज याचा आपण चांगलाच उपयोग केला पाहिजे की जसं आपण यूट्यूबचा या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी चांगला उपयोग करतो आहे आणि लवकरच मला आशा आहे की तुमचं प्रेम असंच राहणार आहे आणि आपल्या चॅनलचे सबस्क्रायबर मिलियनमध्ये जातील अशी मला अपेक्षा आहे शेवटी तुमच्यावरती डिपेंड आहे त्याच्यामुळं जास्तीत जास्त लोकांना चॅनल सबस्क्राईब करा सांगा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे व्हिडिओज पोचवण्याचा प्रयत्न करा कारण हे शेवटी फ्री ऑफ कॉस्ट आहे आपण तुमच्याकडून कोणते पैसे घेत नाही त्याच्यामुळे फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल असल्यामुळे तुम्ही पोचवणार अशी मला अपेक्षा आहे याच्यानंतर आहे वर्ल्ड कॅन्सर डे चार फेब्रुवारी रोजी सेलिब्रेट केला जातो दोन हजार एकोणीसची थीम होती आय एम अँड आय विल पिरॉडिक टेबल प्रकाशित होऊन यावर्षी दीडशे वर्ष झालेली आहेत लक्षात घ्या ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे जालेनवाला भाग हत्याकांडला सुद्धा एकोणीसशे एकोणीस साली झाला होता आणि दोन हजार एकोणीस साली याला शंभर वर्ष पूर्ण झालेली आहेत तर पिरॉडिक टेबल जो आहे तर त्याला प्रकाशित होऊन यावर्षी दीडशे वर्ष पूर्ण झालेली आहेत म्हणून युनायटेड नेशननी दोन हजार एकोणीस हे जे वर्ष आहे तर इंटरनॅशनल इयर ऑफ द पिरॉडिक टेबल म्हणून घोषित केलेलं आहे आता हा पिरॉडिक टेबल अठराशे एकोणसत्तर साली प्रकाशित झाला होता पहिल्यांदा याच्यानंतर आहे वर्ल्ड वेटलँड डे दोन फेब्रुवारी रोजी सेलिब्रेट केला जातो एकोणीसशे सत्त्याण्णव पासून रामसर कराराची आठवण म्हणून ओके हा सेलिब्रेट केला जातो आता तुम्ही मला न विसरता एका प्रश्नाचं उत्तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायचं आहे रामसर करार कशाशी संबंधित आहे ओके मी तुम्हाला उत्तरच दिले तर वेटलँडशी म्हणजे ज्या आपल्या पाणथळ भूमी आहेत जगातल्या तर त्या पाणथळ भूमीशी संबंधित रामसर करार आहे किंवा रामसर कन्व्हेन्शन आहे तर जागतिक वेटलँड दिन किंवा जागतिक पाणथळ भूमी दिनाची दोन हजार एकोणीसची थीम किंवा संकल्पना होती वेटलँड्स अँड क्लायमॅट चेंज तर हे तुम्ही लक्षात ठेवा दुसरी एक मला तुम्हाला आवर्जून एक गोष्ट सांगावीशी आहे सांगायची आहे की ज्यावेळेस तुम्ही डेज अँड डेट्स लक्षात ठेवता तर तुम्ही दोन तीन गोष्टी महत्वाच्या लक्षात ठेवल्या पाहिजेत एक तो दिवस कधी सेलिब्रेट केला जातो दोन हजार एकोणीसची थीम काय आहे तिसरी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कोणत्या संस्थेकडून तो दिवस सेलिब्रेट केला जातो आणि त्याचं कारण काय जर का या चार गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवल्या तर तुम्हाला हा डेज अँड डेट्स लक्षात ठेवण्यासाठी सोपं जाणार आहे तर हे होते आजचे काही महत्वाचे करंट अफेअर्स याच्याबद्दल तुम्हाला काही डाऊट क्वेरीज क्वेश्चन सजेशन असतील तर प्लीज न विसरता खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा याशिवाय हे व्हिडिओ लेक्चर्स तुम्हाला कसे वाटत आहेत तेही तुम्ही मला मेसेज करून सांगू शकता याशिवाय टेलिग्राम फेसबुक यूट्यूब आणि इंस्टाग्राम याच्यावर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तुम्ही वी जी एस ई स्टडी या ऑनलाईन लर्निंग प्लॅटफॉर्मला जॉईन होऊ शकता थँक्यू सो मच धन्यवाद मित्रांनो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे व्हिडिओ पोचवा आणि तुम्ही अजूनही चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर आपला वी जी एस ई स्टडीचा यूट्यूब चॅनल न विसरता